。不用演了，你乃商家余孽，我们都已知晓，束手就擒吧。徐老太君，不是想知道他是一直潜伏在岛上，还是当年阵法成功逃脱，如今又回来了？哼，失了制衡术，容不得他不说实话。还没看够吗？制衡术就差你了，怎么做，不用我多说吧？急什么？又跑不了。别再做无谓反抗！我们师叔只是想知道你重布邪阵的真相，从实招来。我徐家可保你性命无虞。还等什么？快跑啊！真相。是指当年阵法耗材都是程家送的，还是指布阵的书是虚影给的？他怎么知道？各位哪个没有参与？现在大言不惭的来声张正气。<笑>到临头，竟然妄图反咬一口，风老还不识数？让他说完、嗯。当年的事，你还知道什么？我还知道，你们两家势力鼎盛，盘根错节，将当年岛上浩劫所有的责任，都推给我爹和凡人，简直可笑。呃，这里应该是有些误会，孩子，你别怕。我们可以回去慢慢说。我想说的已经说完，与其被你们抓住严刑逼供、混沌苟活，我宁愿。等，等等。说的都是真的吗？当年邪阵，徐家以及咱们家都参与了。别乱跑！嗯。哎呀呀！今日收获颇丰，不仅解决了岛上隐患，还看了一出好戏。但我觉得这事得交代交代。看两位的状态，似乎各有家事需要整理。明天就是望神节。节后立即召开议事堂公审，我等着二位的呈堂证供。带商镇前去。后来有一日我清点的时候
，发现少了一本关于星宿阵的书，我便怀疑是商阵借修缮偷拿的，于是去找他沟通，商阵承认了，将书还给了我，便未将此事禀报母亲。但我还书的时候。不巧被程冉撞见了。后来商家事发，阿言担心大家知道我包庇过商镇道书，还被人看到是我亲手去还的。此事百口莫辩，恐会毁掉徐家祖辈在岛上的一切基业。才叮嘱我，绝不可再向任何人提及。你俩未搅进这乱局，我就安心了。看来，程卓也深度参与了当年邪阵，商家并非全责。不，不好了！有人说看到灵溪小姐和凡人出,出海了。出海？什么？灵溪出海？嗯母亲，母亲，母亲，老太太，嗯，快叫医师。是，母亲，母亲。已经派人去请静玄上仙来商谈婚事，你准备一下。奶奶，您不问我的想法就安排，这不妥吧？一切有助回烈仙班的机会都要把握，还用我强调吗？这件事，家里能尊重我的意愿吗？禀长老，程老爷子来访，说有关于静玄上仙的要事。知道了，带小姐去梳妆。是，小姐，我不去。呃、奶奶，能否重回仙班，谁都无法选择。但我的人生怎么活，我想自己选。啊！这次若不是离岸够近，船就沉了。对我们来说是小事，但对你来说，和死亡擦肩，不后怕吗？嗯，怕。所以，别跟家里怄气了，有什么心结，回去好好沟通吧。不然，等告别的机会都没有的时候，再想说什么都来不及了。丽宁，谢谢你，但有些事。我真的不知道该怎么跟家里说，到底是什么事？你说说看。是啊，我们帮你想想办法。徐家被贬的仙族，属文系星官。我从小也没什么武斗天赋，亦不喜欢打打杀杀。要不，加小福吧。被记住了，这么开心呢、啊？难怪呢终于成型了，我是小福。小福，爹教你。今天是小福生日。小福哥哥，我才是小福。<笑>看来要相处一阵子，先不跟小孩子一般见识，总要有区分吧。哎，停停停！对对对，就是这儿。小福，有个重要的代号，你一定要记住
，那个太后是静轩。哎，要不叫你小璇吧。至今仍不知道，娘说的静轩这个代号到底是做什么用的。这依我看来，普通能量不行，必须灌输有灵智的能量才能活。嗯，要不咱俩轮换？哼，想得美，还得查案呢。哦，而且昨天我发现，你一旦离我太远，我会无法动弹。哎，小福，别飞那么远，容易丢。好乖啊，谢谢。啊，还会这样？我昨天都没感到什么异常啊。总之，研究明白前，你别离我太远。我可不想危机时任人宰割。好吧，虽然挺好玩的，但却非长久之计。后面丽娘追问起来，就说遗坏了吗？丽娘，丽娘，有，有你爹的线索了。什么？别说他们开大船，去到暗礁区外更远的一处陆地，发现都是人间的衣物和生活器具。我猜，有人住在那儿，可能是你爹。爹，可明天就是望神节了，现在出发，赶不及回来参加换舞仪式了。你要换什么？我帮你。找你爹要紧。抓紧去看看新线索。对啊，上仙去看，一定比我胜率更大。那东西叫万象方，还有小福，也麻烦上仙帮我照顾一下，谢谢了。举手之劳。母亲，程老爷子的消息太震惊了，可我们已经派人去请静轩了。当时。明明未发现他身上之物，有一针一线来自岛上。无碍，计划照旧，正好，看他怎么选吧。是。杨红叶，吴姑娘，大家辛苦了。应该的。小侯爷，涂姑娘，咱们上船吧。好。嗯。联系。我，我能跟你们一起出海看看吗？啊！你，你要出海？发生什么事了？咱们先上船，再细说吧。也好，大船比小船稳很多，只要船不沉，应该不会沾到水的。哼，都是你，害我弟到现在昏迷不醒，还敢回岛上来！就是，给二少爷报仇！是功课布置少了吗？这么邪？她是我爹娘收养的小妹妹，如今爹娘都走了，你是嫌暴露的太慢了？飞也，岛上灵力低微，你要保持修为，需长期凝神修炼。还为长老位，允诺岛上定期授课。本就无暇照顾孩子，老朽身体渐衰，小丫头在这边呢、啊，
也多份照应，您不就更高枕无忧了？嗯，晚辈定安心待在衡水居照顾爷爷，专心研究术法，但难免有需要出门的事。我可以帮你做一件变装恒老的衣服。您不是说我只要出门风险就很大吗？好吧，那他确实可以留下，就这么定了。别忘了你答应我的事。爷爷放心，晚辈明白。小丫头，你运气不错，恒老决定收留你了。真的吗？但是，谨记，既然住在这衡水居，从今往后，恒老的话就是规矩，你要时时刻刻为恒老着想，不要给他老人家添麻烦。枉费他收养你的一片苦心，明白吗？明白。谢谢爷爷收留，姨娘一定谨遵风老教诲，好好照顾爷爷，不惹事。怎么，在怪我？妹，你做的对，他是时候启航探寻自己的人生了。明天很有可能有一场恶战。不然，也可以放你出海。不必，岛上的事不解决，后患无穷。虚假，哼，又一家做不住，好戏要开场。得被关到什么时候啊？看来望神节前是不会放出来的。哎呀，哎，怎么了？快给娘看看！哎呦，哎呀，你爹真是，非让你学什么香术，我多危险呐！会不会又要留疤呀？我我去叫大夫啊！娘，您不至于吧？又不是豆腐做的。哎呦。怎么都不知道心疼你弟呀、啊？哎呦，娘，我哪有这意思呀？我把他照顾的还不够好呢。是你照顾的。好了好了，我们一起去给爹送吃的吧。怎么了？吃错药了？这护肝这么肿吗？阿轩，你别管他。你呀、啊，你别整天游手好闲的。毕竟对有些人来说，父母的陪伴都是奢侈的，而我也不知道这样的陪伴还能持续多久了。哎呦。这套礼服，赠与上仙，答谢海上相救的恩情。举手之劳，但礼服太贵重。上仙不必见外，收下就是一家人了。徐老太君，您太客气了。既然大家都在一条船上，我定经理。这番厚礼容我思量几日，给您答复。您看，可否？拖延时间罢了，天数将至，确实不能留隐患在岛上了。是，嗯。爹，你真的在外海吗？为何这些年都没给过我消息呢？来来来，今天是小福生日。大家一起庆祝一下吧！慢点吃，别噎着。嗯嗯嗯，真好吃。都是你的，没人跟你抢。李宁，你生日是什么时候啊？我不知道。那，你爹给你过生日吗？过。
你仔细想想，他有没有说过具体时间？乖闺女，两岁了，这是爹送你的生日礼物。嗯，喜欢吗？喜欢。<笑>我只记得爹上次给我过生日的时候，周围都是紫色花丛，全都开了，特别漂亮。什么花儿？我没记清。你从他爹那儿把孩子抱过来的时候，怎么没问问生日啊？哎呀，忘了，他爹自己也没提、啊。你们这些大男人就是粗心。估计他爹是觉得很快就能回来，不会拖延到女儿生日吧？结果你到现在都没回来。哇，补的真好，谢谢莲溪。这不缝补，可是我家祖传的手艺。不像我，就只会在上面加补丁。儿时家里护的严，我都没见过英母阿姨。她是个怎样的人？她好温柔，让我知道有娘爱护是怎样的幸福。我想我爹了。娘别哭，三岁前的事情记不清很正常。要不这样，从今天起啊，你先跟小福一起过生日，更热闹，对不对？等你爹回来，我们跟他问清楚。在一起庆祝你的生日，好不好？好。其实，小时候自打有记忆，就跟着爹在船上疯玩。要不是来到商家，根本就不知道还有娘这回事。爹，小福哥哥除了有爹，还有娘，为什么我没有娘呢？呃，等，等，等，等爹回来，回来接你的时候就告诉你啊。哈哈。这次找到爹的话，他总该告诉我吧？去去，干活去！好好好，别老说我的事儿了。你第一次出海，什么感想？原来，这就是你每天打鱼看到的世界。我也是头一回到这么远的外海来，之前船小，不敢走太远。光是这随意出海的自由，就让人心醉神迷了。小姐说：“凡间山川广袤无垠，市井趣味盎然。”你们就快出发了吧！一直以来，你都是我最羡慕的人。啊？羡慕我？这说的我都不好意思。杠先随我去程家坐坐，如何呀？那就要看程大少爷有没有本事行动啊。赵县别来无恙啊！哼，这是没法医。要是只好说了，看今天谁保得了你
今反倒习得如此强的法术，到底是怎么回事？受传技已得手，凡人插翅难飞。待日后，查清他们灵石内还有何有用线索，再收拾你们吃。好了，大家快去帮忙，堵住船坞了，将水腾出去。等等，竟然还有不怕水的盔甲怪